Una dama increíble que viene de San Diego, que se llama Kay Napasari. San Diego, her name is Kay Napasari. Y también no es, mi, no es nada más un gran chef, sino es también un gran amigo mío. Y además es, 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 eh, trabaja en la embajada de Tailandia como cónsul y es un, un gran amante de nuestras tradiciones y de nuestra cultura mexicana. Sí, Chai, para que le por favor una buena parte. Eh, Déjenme comentarles que Si Chai abrió uno de los primeros restaurantes tailandeses, o más bien el, el restaurante tailandés más antiguo que existe en México, lo abrió Si Chai. Es una, una gran inspiración para todo lo que tiene que ver con, con la cocina mexicana. Y bueno, Kay es una persona que ha llevado los sabores de Tailandia por todo Estados Unidos, y que sobre todo en, en San Diego, donde reside, ella ha logrado pues, difundir a través de sus creaciones culinarias todos esos estos aromas y sabores que complementan la gastronomía tailandesa, pero que además se, se, compone, se compone también de muchos ingredientes como los que tenemos nosotros, porque nosotros también tenemos, tenemos coco, tenemos cilantro, tenemos chile, tenemos limones, tenemos té limón, simplemente algunos de los ingredientes los usamos de manera distinta. No les quiero tomar más tiempo de, de, de lo que están aquí. Es un honor para mí tenerla aquí, bienvenida a Acapulco. Buena suerte y disfrute. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Uh, ¿Ya empezamos? Vale. Buenos días, amigos. Ya estamos aquí para enseñar algo de cocina de Tailandia. Hoy vamos a preparar son cuatro patillos. Yo, primero patillo para preparar se llama patay. Es muy fácil, nuestra comida tailandesa es más fácil y más rápido para preparar. Y también para ayudar a los tailandeses casi no coro. Son muy flacos. Sale de vuelta esa primero, se pone esa patay, esa es una tamarilla, tallarilla con salsa de tamarillo. Empieza a poner un poquito de aceite. Es aceite, ¿eh? Porque como no viene marca. 
First we put some oil on the pan. Yes, you know charro? Put the charros. The rice. It's the echelot. Echelot. This patay is an important dish in Thailand. It's like tacos in Mexico. When you get to Thailand, you can practically find this noodle soup or patay soup in every corner. First, you have the oil, then the echelot, and then you can use the shrimp, or chicken, or meat. You can use the shrimp, or meat. Here we put half the shrimp. Usually you shrimp. You put three or four shrimp per person. Sí, para no comer mucho. So that you don't eat a lot. Entonces, cuando ya fríe chalot con camarón y aceite, usa dejar un lado. With the shrimp and the oil, and then. Conoce el tofu, ¿sabes? Es el tofu. This is the tofu. We have the tofu. There is fresh and there is also some that comes packaged. And here I have it fried already. On one side you put the shrimp, the shallots, and the tofu. Pero en la comida tailandesa es el muy famoso en mundo. Yo tengo el restaurante. The primero restaurante tailandés en México. Famous in the world. I created, I founded the first Thai restaurant in all Latin America. That was 28 years ago. After it worked, you put some egg on the side of the shrimp. Si se lo hice cada una cosa, cada un lado. Un poquito de aceite más. A little bit more oil. Las siguientes son tallarines. And then we put in the noodles. Estas son tallarines. Antes que pone tallarines a mojar con agua tibia un ratito. First have to be moistened for about five minutes. Estas tallarines hechas de arroz. It's made of rice. Rice noodles. El la sec. And then we have a tamarind sauce. This is tamarind from Acapulco. It's a little bit bitter. Or sour, rather. It's a little bit sour. And then you put a bit of vinegar. The vinegar is also made in Mexico. Just a little bit, any kind of vinegar. It has another flavor. Then you put a little bit of ketchup sauce. Just so that we add a little bit of color. And then we put sugar. Just a little bit of sugar. And in Thai food, we use a lot of fish sauce. Instead of salt, you use fish sauce. And then we mix it all together. We mix all the ingredients. And then at the end, you can put some uh, soybeans. And then, or, or sprouts rather, soy sprouts, yeah, sprouts. And then we also put some little onions. Some of these little onions. And then you keep mixing it for about four minutes. You think that Asians eat only rice, but this is with noodles. But it's true, this can also be done with rice. Even, even the noodles are made of rice, it's true. So, here, it is ready.
Ya vamos con nuestro chat, nuestra mi amiga. Ya va a hablar inglés. Vamos a ver. Kay is going to speak in English. Voy a comenzar primero con el curry, que es un producto básico en, en una comida tailandesa que por lo general es picante, hay una ensalada, hay cosas no picantes y también tenemos el arroz al vapor. Hoy vamos a hacer un curry rojo con cacahuates. Entonces es picante, ligero, digamos que no, no, no muy pesado. Y luego también tiene tamarindo. Es el curry más amal. There are several different kinds of curry. There are red, yellow, green, the one with peanuts. You can buy it at the market. Ahorita lo estoy cocinando con aceite. Pueden utilizar cualquier tipo de aceite, no de oliva. Por lo general, el uso el de caña. Lo pones a fuego mediano, fuego medio, con un poquito de pasta de chile. Les quiero enseñar esto, es un curry distinto. Primero pone aceite en sartén y después pone pasta de curry. First you put the oil on the pan and you put the curry paste. I would cook maybe about a couple minutes until you start to release the fragrance. Y luego cocina durante unos cuantos minutos hasta que uno comienza a sentir el olor. And then you add the coconut milk. This is the masaman. And this usually add a little bit of coconut milk. The curry. Okay. Luego agregas la leche de coco. Cuando en casa no no tienes leche de coco, vas a comprar una leche de coco. When you don't have coconut milk at home, you can buy one. And you mix it with water, and you can combine the adequate proportions. Ese comida tailandés siempre más más básico es el leche de coco. Thai food usually takes coconut milk, whether it's a dessert or a main meal. La leche de coco, digamos que es un producto básico, no utilizamos productos lácteos, por lo general usamos esta leche de coco fresca, ahorita no la tenemos fresca, pero está bien. Y los distintos curries se caracterizan por distintos tipos de chiles, por lo general el rojo y luego tenemos el verde que es el más picoso, el más picante, luego el amarillo. Se hace de un polvo de curry, es el menos picante, tiene la menor cantidad de chile. That Thai curry is yellow, green, red. For the yellow one, we use the yellow powder. For the red one, we use another one. And for the green one, we use something that is like serrano. Y ahora lo voy a transferir acá a otra olla. Bueno, ahora lo vamos a poner a hervir. Aquí quiero cocer la leche de coco hasta que se haga más gruesa, que se vaya espesando. No se huele a usted, ¿no? Porque está lejos. Sí se huele. Can you smell it? I know you're a little bit far, but I think you can smell it if you get up close. So while I wait, I think I'm going to show you. Um, Entonces, you know, in the meantime, I'm going to show you how to do the tom yum soup. A mostrar cómo hacer una sopa. Water. Simplemente ponemos a hervir, por lo general uso un caldo, un caldo de pollo, por ejemplo, como consomé de pollo, y si tienen que pelar los camarones, pueden utilizar la cáscara también para el caldo, luego también ponen el... Sí, la hierba de limón, 
Y esto pueden ver aquí que está Esto también se tiene que ir espesando porque entonces voy a agregar Ok, she's adding the curry and the beef. Estoy agregando la carne. En ese tipo de curry puedes utilizar pollo también. Y es bueno utilizar el, el que tiene hueso, por lo general una cuarta parte del pollo con el hueso. Este a mí me gusta mucho. Me gusta hacerlo en la noche y comerlo en la mañana. It's very fast to do the Thai food, but this one you can make in the morning and even in the afternoon because you have to let the meat boil a little bit. Agregamos cacahuates. Comida tailandés parece no mucho comida mexicana. Thai food is very similar to Mexican food. There's something here that's called uh, peanut chicken. Aquí estamos agregando azúcar, tamarindo, de hecho jugo de tamarindo. Y luego finalmente la salsa de pescado. No se usa mucha sal en la comida tailandesa. Utilizamos más bien esta salsa de pescado. Si, si usas salsa de pescado, 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 And they sell it at the market. I use low heat now, like simmer up a little bit. Ahora lo dejo cocer a fuego lento. Lo vamos a dejar hervir a muy fuego lento, fuego muy bajito durante unos 10 minutos. Y mientras les muestro cómo terminar la sopa. Ok, we can show you the shrimp. Esta hoja no viene de limón normal, pero también es un producto básico. It looks like an orange kind of leaf. It's something that is not easy to find in Mexico. It smells like a lemon, but it's a little bit stronger. A mí me gusta. No la rebano, simplemente la rompo con mis, con mis manos y luego agrego un poco de cilantro, de cilantro, este de calanga, que en, 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 this is not ginger, this is not ginger, it's another kind. Es parecido al jengibre, pero no exactamente jengibre. Lo utilizamos mucho en el sudeste de Asia, tiene un sabor muy particular. Yo diría que es como la hermanita del jengibre. Y luego agrego los camarones. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de marisco o de productos del mar. Pero lo más común es utilizar el camarón. Sí, yes, you can use uh, seafood or you can use uh, chicken, but it's more common to use shrimp. Esta es una pasta de chile que es dulce y de hecho viene en aceite de sardinas. 